Qua abbiamo tre persone di questa partita, da... quattro persone, scusate. Vabbè, mi siamo eh, andati, eh, vado diversamente capelluto un po'. Più. Come è stata per voi questa partita? Come descriverla? È impossibile descrivere una partita così. Io credo che il primo tempo l'abbiamo dominato, il secondo tempo è stata proprio la forza che non ce l'avevamo più. Però ringraziando che l'ultimo acquisto che abbiamo fatto, che è Culibalia, ci siamo riusciti a vincere la partita. Ma quanto è stato godurioso l'autogol di Culibalia e non solo, anche il gol di Gonzalo Higuain, che è uno dei più criticati a Napoli? Un'emozione fortissima, specie essere napoletano e ti fare Juventus, grande Gulibali! Noi viviamo tutti i giorni questa cosa, quindi per noi questa partita è come se fosse il derby di Torino, quindi per noi questa partita è la partita, soprattutto poi quando, quando andiamo giù e ci sono delle situazioni dove anche degli, dei, dei personaggi di spessore come Nino D'Angelo che si mette a cantare Gulibali quando ha segnato due cose, adesso io lo voglio Vogliamo dire noi a Nilaggio Curibai, Curibai, siamo Italia! Centili telespettatori, ti fossi di tutto il mondo, ti fossi vicini, ti fossi lontani, ma soprattutto ti fossi napoletani, bentornati, bentornati! Due polpettine, due polpettine, avete sentito quest'audio? Queste erano due. Erano degli infiltrati juventini napoletani che chiaramente gioivano al gol di Culibali e adesso noi gioiamo anche noi! Vai così, muti! Muti! Due a casa! Sarrismo, via! A casa! A casa! Via, via! Strepitosi, strepitoso Napoli! Strepitoso Napoli, se nulla da dire, nulla da dire, Napoli grandissimo, grandissimo Napoli, prestazione ottima, una goduria al massimo, non li sento più urlare, Culibali sia vitamina, rispetto per i cantanti napoletani, rispetto per Napoli, per la città di Napoli, questa è gente ignorante, juventini napoletani, tutta è gente ignorante che non capisce nulla, non capiscono nulla, non capiscono nulla. È stata una goduria grandissima, ragazzi, una goduria grandissima, una goduria che più indescrivibile di questa non si può. Noi eravamo veramente, ragazzi, senza speranza, non so proprio come, come siamo riusciti, però comunque l'importante è che Gattuso comunque ci ha regalato questa gioia, Napoli che è riuscita a portare questi, questi tre punti a casa, che ci voleva, ci voleva una svolta proprio in una partita così perché non si può avere la svolta con la partita con il Sassuolo, col Perugia, ci voleva in questa, in una partita così importante come questa, una partita Napoli-Juventus che noi sentiamo moltissimo, chiaramente anche per, questi, per queste persone, per questi napoletani juventini che vanno fino a Torino a urlare culibali sia vita mia e poi noi li buttiamo qui in casa, li battiamo e vi sfottiamo fino all'ultimo perché, per, perché mi auguro per voi che questa sia stata la serata che vi va a perdere il campionato quest'anno, mi auguro per voi questo, avete capito? Grande Napoli, grande Napoli, grande Ringhio, che forza, che forza, veramente ragazzi sono, sono contentissimo, in particolare ragazzi voglio salutare uh, due persone, due persone molto importanti tra cui Vittorio Cantarelli e Adriano Dubuis, grandissimi due tifosi del Napoli, cui saluto uh, a cui saluto il grande Napoli, fortunatamente siamo riusciti a vincere sono eh, godo alla grande chiaramente perché per una settimana godremo di questo risultato Napoli che godrà perché questo probabilmente potrebbe essere il risultato più importante del campionato perché chiaramente i juventini che rosicano chiaramente adesso che Sarri chiaramente si è scansato e purtroppo non sanno perdere non sanno perdere a Torino purtroppo non sanno perdere come vedete Sarri l'ha perso anche a Napoli il campionato perché per me l'Inter recupererà e potrebbe anche vincere il campionato dopo questa sconfitta per come la penso io per quanto riguarda le pagelle ragazzi Meret 7 7 Meret 7 peccato che ha fatto quell'errore nel finale ma comunque poi dobbiamo riconoscere che comunque ha salvato una rovesciata di Guain è stato pronto lì è importante avere un portiere così 
per quanto riguarda poi invece Manolas, Manolas un 7 e mezzo veramente, Manolas si è, si è ripreso moltissimo veramente, forse in queste ultime due partite abbiamo visto il vero Manolas, quello che vogliamo, quello che combatte, che dà grinta, che si comporta da leader, questo è essere un vero calciatore, questo mi aspettavo da Manolas e finalmente in queste ultime due partite quello che volevo vedere sto vedendo fortunatamente. Di Lorenzo un 6 e mezzo, peccato perché ha anche sbagliato lui lì sul gol di Ronaldo, doveva marcarlo meglio, però ragazzi che ci possiamo lamentare a fare? Di Lorenzo, lo ha, lo, ragazzi, lui e i sai l'hanno fermato per 90 minuti, purtroppo Ronaldo sappiamo ragazzi è un grande giocatore, purtroppo in questo non possiamo dire nulla, e purtroppo può capitare che qualcosa può... Uh, può capitare purtroppo può capitare che purtroppo hai Ronaldo davanti quindi è normale che un gol lo puoi subire con Ronaldo è facile salvarlo tante volte alla fine poi ti deve capitare purtroppo i sai 7 uh, sto rivedendo i sai veramente lo sto rivedendo molto in forma Mario Rui un 6 e mezzo una buona prestazione Zielischi 7 perché è bravissimo a farsi trovare pronto sulla respinta di Scesni molti hanno accusato Scesni ma per me Scesni è incolpevole perché lì Scesni ha parato era quadrato che doveva servire eh, era quadrato che doveva marcare Zielischi e si doveva far trovare pronto lì per quanto riguarda poi invece Fabio Ruiz, Fabio Ruiz prende 5 perché comunque per colpa sua stavamo prendendo un gol in contropiede di cui poi Meret è stato bravissimo a parare ancora una volta lì su Higuain, un passaggio sbagliato da Fabio Ruiz, maledizione, eh, Demme 8, Demme 8 ragazzi, è vero dice Giuseppe presto dai questi voti, eh, ma contro la Juventus ragazzi ha giocato e ha giocato una partita strepitosa, strepitosa, un acquisto perfetto per me Demme, l'acquisto che ci voleva io non capisco ancora come Ancelotti eh, non si sia accorto che in questa squadra non c'era un vero leader a centrocampo per fare il modulo che voleva, intanto ragazzi guardo dietro perché chiaramente sta facendo la partita dei quarti di finale Milan-Torino, il punteggio è sull'1-1, ha segnato Bonaventura ha pareggiato Bremer per, Bremer per il Torino Torino che chiaramente deve cercare di, um, di portare la qualificazione, chiaramente per non, far, uh, per non far esonerare Mazzarri. Per quanto invece poi riguarda Lobotka, insomma l'ho visto un po' impreciso, dobbiamo ancora vedere molto di Lobotka perché quel che abbiamo visto è ancora poco, eh, però mi auguro che sia un buon acquisto comunque. E per quanto invece poi riguarda Uh, e per quanto riguarda poi invece Insigne Insigne si sta riprendendo un 7 e mezzo lo merita Lorenzo Insigne perché sta facendo una grande le ultime due partite due partite strepitose veramente ha fatto pace con la curva il capitano quindi con i tifosi io personalmente in queste due partite non posso dire nulla anzi chiedo scusa a Insigne perché purtroppo ragazzi devo chiedere scusa perché in queste due partite sta veramente onorando di avere quella fascia da capitano non lo sopporto quando quando se ne esce con tiri così, che devo fare? Per quanto poi invece riguarda Milik, Milik un 6 e mezzo, peccato, poteva buttare dentro un pallone, peccato. Poi per quanto invece riguarda Cagliacon, Cagliacon un 7 perché ha fatto una buona prestazione per me, José Maria Cagliacon, che ha tuso 7 e mezzo, una grande prestazione davvero leader, ha comandato la squadra, davvero leader. E uh, Mariani invece l'arbitro prende 5 e mezzo perché ragazzi quel rigore è un rigore clamoroso che va dato e almeno se proprio non lo vuoi dare ma almeno vai a controllare al bar ma contro la Juventus chiaramente bisogna del genere non si vanno a controllare. Quindi ragazzi noi uh, siamo in chiusura lo sport è rispetto rispetto allo sport noi ci vediamo alla prossima partita tra l'altro è arrivato anche Politano. E ci sono anche ancora altre notizie di mercato che dovremo un po' vedere intanto ha segnato il Torino il gol del 2 a 1 e quindi forse chissà può essere che resiste fino all'ultimo e Mazzarri si salva la panchina arrivederci sempre forza Napoli sempre forza Napoli grande Napoli grande Gattuso